হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ক্রেডিট সুপারভাইজার পদের গণিত অংশের যে সমাধানটা সেটা আমরা একটু দেখব তো আজকে 41 নম্বর প্রশ্ন 41 নম্বরে যেটা আছে দেখেন 143 টাকাকে দুই অনুপাত চার অনুপাত পাঁচ অনুপাতে ভাগ করলে বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম অংশের পার্থক্য কত সো এখানে দেখেন যে দুই অনুপাত চার অনুপাত পাঁচ এই বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম অনুপাতের যে পার্থক্য সেটা হচ্ছে তিন সো এই তিনকে আমরা ভাগ করব যে টোটাল যে অনুপাতটা আছে দুই আর চার ছয় ছয় আর পাঁচ এগারো এগারো দ্বারা ভাগ করব ইন্টু একশো তেতাল্লিশ তাহলে এটাকে যদি আমরা ভাঙাই সেটা হচ্ছে কি হবে দেখেন এটা একবার যাবে আর এখানে যেটা হচ্ছে তেত্রিশ তিনবার তাহলে তিন তেরং উনচল্লিশ সো ক্ষুদ্রতম আর বৃহত্তমের পার্থক্য হচ্ছে উনচল্লিশ খ নম্বর অপশানটা কারেক্ট এবার দেখবো আমরা বিয়াল্লিশ নাম্বার প্রশ্ন বিয়াল্লিশ নাম্বারে যেটা আছে দেখেন ছত্রিশ টাকা ডজন দরে ক্রয় করে বিশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় করলে বিশটি কলার বিক্রয় মূল্য কত আচ্ছা এখানে যেটা বলেছে দেখেন বারোটি কলার বিক্রয় ক্রয় মূল্য হচ্ছে ছত্রিশ তাহলে একটি কলার কত ছত্রিশ ভাগ বারো সুতরাং যেটা হচ্ছে বিশটি কলার ক্রয় মূল্য বিশটি কলার ছত্রিশ নিচে হচ্ছে বারো ইন্টু বিশ এটা হচ্ছে তিন তার মানে ষাট এখন বিশ পার্সেন্ট লাভ যদি করতে চায় তাহলে মূল্য কত হবে তাহলে দেখেন বিশ পার্সেন্ট লাভ যদি করতে চাই তাহলে ষাট ইন্টু একশো বিশ নিচে হচ্ছে একশো এটা এটা কাটা তাহলে এটা এটা কাটা তাহলে ছয় বারো বাহাত্তর বাহাত্তর টাকা বিক্রম হবে বাহাত্তর টাকা গ নাম্বার অপশানটা কারেক্ট এবার আমরা দেখব তেতাল্লিশ নাম্বার প্রশ্ন তেতাল্লিশ নাম্বারে যেটা আছে পিতা ও দুই পুত্রের বর্তমান গড় বয়স বিশ বছর দুই বছর পর দুই পুত্রের গড় বয়স বারো বছর হলে পিতার বর্তমান বয়স কত বছর তাহলে দেখেন পিতা ও দুই পুত্রের বর্তমান তার মানে তিন জনের গড় বয়স তিন ইন্টু বিশ তিনজনের যদি মোট বয়স বের করতে চাই তাহলে কি হবে ষাট বছর এখন যেটা বলেছে দেখেন দুই বছর পর দুই পুত্রের গড় বয়স হচ্ছে বারো দুই বছর পর তাহলে দুই বছর আজকে যদি আমি বের করতে চাই প্রেজেন্ট বয়সটা যদি বের করতে চাই তাহলে কি করব আমরা দুই বছর পরে যেহেতু বারো বছর তাহলে দুই বছর আমরা সিম্পলি মাইনাস করে দিব যদি মাইনাস করি তাহলে কি হবে তাহলে দুই পুত্রের যেটা হচ্ছে এখানে বারো বছর সিম্পলি হচ্ছে দুই মাইনাস করলে যেটা হবে দশ তাহলে দশ দুগুনা বিশ তাহলে বিশ তাহলে আমরা যদি মাইনাস করে দিই পিতা ও দুই পুত্রের মোট ওজন থেকে যদি দুই পুত্রের ওজনটা মাইনাস করে দিই তাহলে পিতার ওজনটা বের হয়ে যাবে তাহলে পিতার বয়স হচ্ছে পিতার বর্তমান বয়স হচ্ছে চল্লিশ বছর এটি হচ্ছে কারেক্ট ক নাম্বার যে অপশানটা এটাই কারেক্ট এবার আমরা চুয়াল্লিশ নাম্বার প্রশ্নটা দেখব চুয়াল্লিশ নাম্বারে যেটা আছে দেখেন কোনো আসল তিন বছরে সুদে আসলে চারশো ষাট টাকা এবং পাঁচ বছরে সুদে আসলে পাঁচশো টাকা হলে আসল কত সো আসল যে জিনিসটা এখানে যেহেতু সুদ আসল আছে এখান থেকে আমরা সুদটা বাদ দিয়ে দিব তাহলে সে আমরা আসল পেয়ে যাব তাহলে দেখেন যে পাঁচ বছরে সুদ আসল হচ্ছে পাঁচশো টাকা দেওয়া আছে আবার তিন বছরে সুদ আসল দেওয়া আছে চারশো ষাট তাহলে আমরা যদি মাইনাস করে দিই সিম্পলি দেখেন পাঁচ থেকে তিন এই দুই বছরের জন্য যেটা হচ্ছে সুদ পাঁচশো থেকে চারশো ষাট মাইনাস করলে যেটা হচ্ছে ফর্টি তাহলে এক বছরের জন্য তার মানে ফর্টি নিচে হচ্ছে ভাগ টু এক বছরে সুদ হচ্ছে বিশ এক বছরের সুদ যদি বিশ হয় এখানে দেখেন সুদ আসল আছে চারশো ষাট এই চারশো ষাট থেকে আমরা সুদটা বাদ দিয়ে দিব তার মানে এটা এক বছরে সুদ বিশ টাকা তিন বছরে তিন বিশে ষাট বাদ তাহলে আসল থাকে ফোর হান্ড্রেড টাকা আসল ফোর হান্ড্রেড টাকা অর্থাৎ ঘ নাম্বার অপশানটা কারেক্ট এবার আমরা ফর্টি ফাইভ দেখবো ফর্টি ফাইভে যেটা আছে দেখেন লঞ্চ ও স্রোতের গতিবেগ যথাক্রমে ঘন্টায় পনেরো কিলোমিটার ও পাঁচ কিলোমিটার নদী পথে ত্রিশ কিলোমিটার গিয়ে আবার ফিরে আসতে কত ঘন্টা লাগবে আচ্ছা দেখেন প্রথমে আমরা গিয়েছি এরপরে আবার এসেছি টোটাল সময়টা লেগেছে তো সময় আমরা যখন গতিবেগ যেটা আমরা সময় হচ্ছে দূরত্বকে যখন গতিবেগ দ্বারা ভাগ করব গতিবেগটা কি যখন আমরা অনুকূলে গিয়েছি অনুকূলে যেটা লঞ্চের গতি পনেরো এটার সাথে যোগ হয়ে যাবে স্রোতের গতি আবার প্রতিকূলে যখন এসেছি তখন এই যে দূরত্ব এই দূরত্বটাকে আমরা কি করব প্রতিকূলে গতিবেগটা দিয়ে ভাগ করব অর্থাৎ পনেরো মাইনাস পাঁচ লঞ্চ এবং স্রোতের গতি লঞ্চের গতি থেকে আমরা স্রোতের গতি মাইনাস করব আচ্ছা তাহলে ক্যালকুলেট করলে কি হবে ত্রিশ নিচে হচ্ছে বিশ আর উপরে আছে ত্রিশ আর নিচে হচ্ছে পনেরো থেকে পাঁচ মাইনাস করলে যেটা হবে টেন 
তাহলে এটা এটা কাটা শূন্য শূন্য কাটা তাহলে দুই তিন তিন দুগুণ ছয় নয় বাই টু তার মানে সাড়ে চার ঘন্টা সাড়ে চার ঘন্টা ফিরে আসতে সময় লাগবে তাহলে খ নম্বর অপশানটা কারেক্ট এবার আমরা দেখব ফর্টি সিক্স নাম্বার প্রশ্ন ফর্টি সিক্সে যেটা আছে যদি এক্স প্লাস সিক্স ওয়াই ইজিকাল টু টোয়েন্টি ফোর এবং এক্স ইজিকাল টু মাইনাস টু ওয়াই হয় তবে ওয়াই সমান কত তাহলে দেখেন যেটা দেওয়া আছে এক্স প্লাস সিক্স ওয়াই সমান টোয়েন্টি ফোর তাহলে এক্সের মানটা যদি এখানে আছে আমরা বসায় দিই মাইনাস টু ওয়াই প্লাস সিক্স ওয়াই সমান টোয়েন্টি ফোর তাহলে দেখেন সিক্স ওয়াই থেকে টু ওয়াই যদি মাইনাস করে দিই তাহলে ফোর ওয়াই ফোর ওয়াই সমান চব্বিশ তার মানে চার ছয় চব্বিশ অর্থাৎ ওয়াইয়ের মানটা হচ্ছে সিক্স ক নাম্বার অপশানটা কারেক্ট এবার আমরা দেখব ফর্টি সেভেন নাম্বার প্রশ্ন ফর্টি সেভেনে যেটা আছে দেখেন এ প্লাস বি ইজিকাল টু ইলেভেন আর একটা আছে এ মাইনাস বি ইজিকাল টু সেভেন হলে এ বি সমান কত তাহলে দেখেন এ প্লাস বি ইজিকাল টু ইলেভেন এ মাইনাস বি ইজিকাল টু সেভেন আমরা এ হচ্ছে বড় সংখ্যা বি হচ্ছে ছোট সংখ্যা এ বড় সংখ্যা বের করার সূত্রটা হচ্ছে শর্ট টেকনিকটা হচ্ছে এই যে দেখেন এগারো আর সাত যোগ করে দেবেন যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ তাহলে এগারো আর সাত যোগ করলে আঠারো ভাগ দুই তার মানে নয় আর বি হচ্ছে ছোট সংখ্যা এটা বের করার টেকনিকটা হচ্ছে এগারো থেকে সাত আমরা মাইনাস করে দিব এগারো থেকে সাত মাইনাস করলে যেটা হবে ফোর এটাকে দুই দ্বারা ভাগ এটা হচ্ছে দুই তাহলে এ বি সমান নয় দুগুণা আঠারো এটি হচ্ছে কারেক্ট ঘ নাম্বার অপশানটা কারেক্ট এবার আটচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন আটচল্লিশ নম্বরে যেটা দেখেন রোড থ্রি ইন্টু রোড ফাইভ টু দি পাওয়ার ফোর তাহলে কি দেখেন রোড থ্রি এটাকে আমরা যদি ভাঙাই স্কোয়ার করি রোড ফাইভকে আমরা স্কোয়ার করি এটার উপরে আমরা স্কোয়ার করতে পারি তাহলে এটা তিন ইন্টু পাঁচ তিন পাঁচা পনেরো স্কোয়ার পনেরো ইন্টু পনেরো দুইশো পঁচিশ এটা হচ্ছে কারেক্ট গ নাম্বার অপশানটা কারেক্ট এবার আমরা দেখব উনপঞ্চাশ নাম্বার প্রশ্ন উনপঞ্চাশ নাম্বারে যেটা আছে এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স ইজিকাল টু ওয়ান হলে এক্স কিউব মাইনাস ওয়ান বাই এক্স কিউবের মান কত তাহলে এটা মানটা দেওয়া আছে আমরা যেটা বের করবো এক্স কিউব মাইনাস ওয়ান বাই এক্স কিউবের সূত্রটা আমরা জানি এ মাইনাস বি হোল কিউব প্লাস থ্রি এ বি ইন্টু এ মাইনাস বি তাহলে দেখেন এটার মানটা দেওয়া আছে এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স সমান ওয়ান ওয়ান কিউব প্লাস থ্রি এটা এটা কাটা আর এটা মান দেওয়া আছে ওয়ান তাহলে ওয়ান প্লাস থ্রি ইজিকাল টু ফোর অর্থাৎ ঘ নাম্বার অপশানটা কারেক্ট এবার আমরা দেখব পঞ্চাশ নাম্বার প্রশ্ন পঞ্চাশ নাম্বার যেটা আছে জিরো পয়েন্ট টু ইন্টু জিরো পয়েন্ট টু ইন্টু জিরো পয়েন্ট টু এটা সমান কত তাহলে দেখেন আমরা সিম্পলি যেটা করব এই টু গুণ করে দেব এই টু দুই দুগুণা চার চার দুগুণা আট এবার দশমিকের পরে টোটাল ঘর আছে কয়টা একটা দুইটা তিনটা একটা দুইটা তিনটা বাকি ঘরগুলো শূন্য দ্বারা বসায় দেব তাহলে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো এইট জিরো জিরো এইট খ নাম্বার অপশানটা কারেক্ট এবার আমরা দেখব একান্ন নাম্বার প্রশ্ন একান্ন নাম্বারে যেটা আছে একটু খেয়াল করেন সুষম পঞ্চভুজের বহিস্থ কোণের পরিমাণ কত ঠিক আছে বহিস্থ কোণের পরিমাণ এটা হচ্ছে আমরা টেকনিকটা হচ্ছে তিনশো ষাট নিচে হচ্ছে এন তো এন হচ্ছে পঞ্চভূত যেহেতু পাঁচ দ্বারা ভাগ যাবে তিনশো ষাট ডিগ্রি নিচে হচ্ছে পাঁচ যদি আমরা ভাগ করি হবে বাহাত্তর ডিগ্রি সো এটার অ্যান্সারটা হলো ক নাম্বার অপশানটা কারেক্ট বানো নাম্বার প্রশ্ন বানো নাম্বারে যেটা আছে যদি একটি আয়তক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য আট মিটার এবং পরিসীমা চব্বিশ মিটার হয় তবে এর প্রস্থ কত তাহলে দেখেন দৈর্ঘ্য হচ্ছে এখানে আমরা ধরে নিলাম দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক্স এবং প্রস্ত হচ্ছে ওয়াই তাহলে দৈর্ঘ্য এটা দেওয়া আছে আট মিটার তাহলে পরিসীমা আমরা জানি টু ইন্টু দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্ত দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্ত এক্স প্লাস ওয়াই সেটা হচ্ছে দেওয়া আছে টোয়েন্টি ফোর তাহলে এটা কি বারো বার যাবে এক্সের মানটা দেওয়া আছে এখানে আট প্লাস ওয়াই সমান বারো তাহলে ওয়াই প্রস্ত হচ্ছে বারো থেকে আট মাইনাস করলে যেটা হবে ফোর সো ফোর মিটার ঘ নাম্বার অপশানটা কারেক্ট এবার আমরা তিপ্পান্ন নম্বর প্রশ্ন দেখব তিপ্পান্ন নম্বরে যেটা আছে দেখেন সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের বিপরীতে একটি কোণ পঞ্চাশ ডিগ্রি হলে অপর কোণটি কত তাহলে দেখেন যেটা হচ্ছে সমকোণী ত্রিভুজের এটা হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি 
বিপরীত কোণ দুটি একটি কোণ যদি পঞ্চাশ ডিগ্রি হয় মানে একটি কোণ যদি পঞ্চাশ ডিগ্রি হয় বাকিটা কত তো দেখেন যে নব্বই ডিগ্রি এটা হলে আর এটা আর এটা যোগ করলে যেটা হবে নাইনটি ডিগ্রি সো এটা পঞ্চাশ ডিগ্রি যেহেতু এটা বাকি হবে ফর্টি ডিগ্রি সো অপর কোণটি হবে ফর্টি ডিগ্রি ক নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার দেখেন চুয়ান্ন নাম্বার প্রশ্ন চুয়ান্ন নাম্বারে যেটা আছে দেখেন দুই সমকোণ অপেক্ষা বড় ও চার সমকোণ অপেক্ষা ছোট কোণকে কি বলে তাহলে আমরা যদি আঁকি দুই সমকোণ অপেক্ষা বড় এবং চার সমকোণ অপেক্ষা ছোট এভাবে তো এটা সেক্ষেত্রে হবে হচ্ছে প্রবৃদ্ধ কোণ সেটা হচ্ছে প্রবৃদ্ধ কোণ হবে খ নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার আমরা দেখব লাস্ট প্রশ্ন যেটা হচ্ছে পঞ্চান্ন নাম্বার প্রশ্ন তেরো সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট কোন বৃত্তের কেন্দ্র হতে চব্বিশ সেন্টিমিটার দীর্ঘ জায়ের উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য কত সেন্টিমিটার ওকে আমরা যদি একটা বৃত্ত আঁকি সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে কেন্দ্র এখানে একটা জে যদি আঁকি চব্বিশ সেন্টিমিটার তাহলে এইটুকু হচ্ছে ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে তেরো সেন্টিমিটার আর এটা যদি এই লম্বটা আমরা জের উপরে আঁকি যেটা হবে যেহেতু পুরোটুকু আছে চব্বিশ সেন্টিমিটার এইটুক হবে বারো সেন্টিমিটার তাহলে এইটুক সমান কত সো এইটুকের মানটা আমরা যদি বের করতে চাই পিথাগোরাসের সূত্র অনুযায়ী যদি বের করতে চাই তাহলে থার্টিন স্কোয়ার মাইনাস টুয়েলভ স্কোয়ার তাহলে থার্টিন স্কোয়ার ওয়ান সিক্সটি নাইন মাইনাস ওয়ান ফোর ফোর পঁচিশ তাহলে এটা হবে পাঁচ তার মানে এইটুক হবে পাঁচ অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে পাঁচ সেন্টিমিটার গ নাম্বার অপশনটা কারেক্ট সো এই ছিল আমাদের ভিডিও আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করবেন ধন্যবাদ সবাইকে ভালো ভালো থাকবেন সবাই দেখা হবে আরেকটা ভিডিওতে আসসালামু আলাইকুম